Periods are something that women can be proud of, but it raises many concerns too. Let's get rid of all the worries now. Introducing Colleen, India's first graphene chip sanitary pad. The graphene chip increases the blood flow in the sides and relieves pain. It also provides five times extra absorption capacity. Colleen's ultra slim design is more comfortable and breathable. It remains antibacterial even after long hours of usage. Colleen, manufactured using toxin-free and leak-proof materials, provides protection from leakage and infections. With the new healthy Colleen, let's face the periods. Colleen, innovated for women's health. This program is brought to you by Moment Q. பள்ளி கவல கட்டப்பனா நமஸ்காரம் இடுக்கி விஷயங்களில் எல்லா மானிய பிரேக்ஷகருக்கும் மோமன் கியூட் பேரண்டிங் செஷன் மாற்றிய எபிசோடிலேக்கு ஸ்வாகம் ஈ எபிசோடில் நம்ம வளர்ந்து இம்பார்ட்டன் ஆயிட்டுள்ள ஒரு காரியம் டிஸ்கஸ் செய்யுது அப்போ இது நம்மளுடைய கூட உள்ளது രണ്ട് വിശിഷ്ടാതിഥികളാണ് അപ്പം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേഡീസിനും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മമാർക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് വളരെയധികം അവയർനെസ് വേണ്ടതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർ യൂസേജും നമ്മൾ മെൻച്വറൽ ഹൈജീൻ അതായത് പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വ്യക്തി ശുചിത്വ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സി എച്ച് ആർ ഡി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ ജിനോഷ് കെ ആണ് അപ്പോൾ സാറ് സി എച്ച് ആർ ഡി അതായത് സെൻറ്റർ ഫോർ ഹൈജീൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ്റെ യൂസേജും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് ഒക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കോളി സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ബ്രാൻഡായ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡാണ് കോളീൻ്റെ ഡയറക്ടർ മിസ്സിസ് ജിത് മാം ആണ് അപ്പോൾ മാമിനെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോസ്റ്റ്ലി ടീനേജ് കുട്ടികളിലും അതുപോലെ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ മെൻസുറൽ ഹൈജീൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ്റെ യൂസേജ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതൊരു റീസൺ ആണ് അല്ലേ സാർ അത് ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ അലർജി റാഷസ് അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈവൻ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്ന യൂട്രസ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ വരെ വരാവുന്ന ഒരു കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ യൂസ് അങ്ങനെ ഉള്ള മാരക രോഗങ്ങളിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചേക്കാമെന്ന് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ നോളജ് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ കേട്ടു വരുന്ന കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോമെൻറ്റ് ക്യൂട്ടിൽ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളും അതുപോലെ അമ്മമാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് കോമൺ ഡൗട്ട്സുകൾ ഞാൻ ഇന്ന് സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ക്ലിയർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് അതിന് വേണ്ടി നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് സാറിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പം സാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അലർജിയുടെ ഓയിൻമെൻറ്റ് ഒത്തിരി അധികം ആളുകൾ അതായത് ഇപ്പം കുഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് തുറന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വരട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൻമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദിച്ച് ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ജനറൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വരുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അലർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് പ്രിഫർ ചെയ്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് നല്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണോ ആ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അത് മൊത്തം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും
മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് വില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡ് പിന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഏതാണോ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം കുറേ പരസ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇത് റോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം റോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നാലാമത്തെ പ്രശ്നം അവരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ബാക്കിയുള്ള സൊസൈറ്റിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും പല അസുഖങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെൻറ്റലൈജിൻ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ മൊത്തം കാര്യം പ്രോസസ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതിലിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അലർജി റാഷസിന്റെ ഇഷ്യൂ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് വരും ഒന്ന് മെറ്റീരിയലിന് മോശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാപ്കിൻ ചില മെറ്റീരിയൽ ചില കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കെമിക്കലിന്റെ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് അലർജി റാഷസ് ഒക്കെ വരാം കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഓവറായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കുറേ നേരം ലോങ് ടൈം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ചിലർ സ്വെറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ അതൊക്കെ കൂടി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ കാരണം പലതായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ഓവറോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി റൈറ്റ് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളൊരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം വെറ്റ്നസ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇഷ്യൂസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് സ്കിന്നിനൊക്കെ റാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വെറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന സർഫേസ് അതായത് സ്കിന്നുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർഫേസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം കാരണം ചെറിയ സ്വെറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് റാഷസ് ഉണ്ടാകും ഇത് ഒരയുന്ന സമയത്ത് സ്കിന്നിൽ റാഷസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിന് ബ്രീത്തബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രീത്തബിലിറ്റി എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണ നോ അണ്ണയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഒരുപാട് നാപ്കിനിൽ ഫോം ആവും ഇപ്പം നമ്മളൊരു നോർമൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു എൺപത് ശതമാനം പ്രൊഡക്റ്റുകളും നോൺ ബ്രീത്തബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണം അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിലൊരു എയ്റ്റി സെവന്റി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അണ്ണയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഫ്രഷ് എയർ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് മാത്രം ഫോം ആവുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരുടെ സോക്സിൽ ഭയങ്കര സ്മെൽ ഉണ്ടാവും സൂര്യ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന അണ്ണയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാപ്കിനിൽ ബാഡ് സ്മെൽ വരുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇതേ അണ്ണയറോബിക് ബാക്ടീരിയസ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ സ്വെറ്റ് ചെയ്യും എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സ്വെറ്റിങ്ങിൽ കൂടെ വേറെ കുറെ ബാക്ടീരിയ ഫോം ആവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എയർ സർക്കുലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാപ്കിൻ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അണേറോബി ബാക്ടീരിയ ഫോം ആവില്ല സ്വെറ്റ് ആവില്ല സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല സ്വെറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വെറ്റിംഗിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയാസിന്റെ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എപ്പോഴും ബ്രീത്തബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാപ്കിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രീത്തബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാപ്കിൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം യൂസ് ചെയ്താലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അതിൽ അധികം ബാക്ടീരിയ ഫോം ആവില്ല അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എയർ സർക്കുലേഷൻ അണ്ണയറോബിക് ബാക്ടീരിയനെ മാത്രമേ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് വേറെ ഉണ്ട് അത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗ്ഷനും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയാൽ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്
നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിധി താഴെ നിൽക്കുന്ന കെമിക്കൽസാണ് പല കമ്പനികളിലും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകൾ എടുത്താൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലിന് അളവ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഇതിന് പരിധിക്കുള്ളായിരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ നൂറ് ശതമാനം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലവിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളത് അനുവദനീയമായിരിക്കും പക്ഷേ അതേസമയം ചില ബ്രാൻഡുകളിൽ ചില ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വരുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകളിലും വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പല മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സാനിറ്ററി നാപ്കിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലേ അല്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില നാപ്കിൻസിൻ്റെ നോൺ മൂവൻ ടോപ്പ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ നോൺ മൂവൻ ടോപ്പ് ഷീറ്റ് ശരിക്കും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാരി ബാഗിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി നാപ്കിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് സിനിമ കണ്ടിരുന്നല്ലോ പാഡ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കുറേ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ പല സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് മെഷീനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാപ്കിൻസ് പല സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കുടുംബശ്രീ ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് വലിയ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർ നോൺ വൺ ഫാബ്രിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വൺ ഫാബ്രിക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ധാരണ അപ്പോൾ ക്യാരി ബാഗിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന നോൺ വൺ പലപ്പോഴും റീസൈക്കിൾഡ് ആയിരിക്കും അത് കെമിക്കൽ എഴുതി ബ്ലീച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരി ബാഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അത് സ്കിന്നിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പർപ്പസിനല്ല അപ്പൊ ഇത് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആള് ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പൈസ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കും മറ്റതിന് വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് കാണാറുണ്ട് അതല്ലാതെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളിലുള്ളതൊക്കെ ഒരു പരിധിക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം കെമിക്കൽ ഫ്രീ ഉള്ള നാപ്കിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കൊളീൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം ആറാൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് അതിലൊക്കെ കെമിക്കൽ ഇല്ലെന്നല്ല ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത് ഏത് ടെസ്റ്റ് എടുത്താലും ഒരു സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഈവൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ പോലും കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് കെമിക്കൽ ഹാർമ്ഫുൾ കൊണ്ട് നല്ലതുകൊണ്ടും മെഡിസിനൊക്കെ കെമിക്കൽ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളിലും കെമിക്കൽസ് ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോക്സിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഉള്ള സാനിറ്ററി പാഡ് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡിൽ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് ഓക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി മാസത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം അതിപ്പം റാഷസോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് മേടിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഫ്ലോ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ പേരിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓരോ പീരീഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ വരാം വരാം ഇത് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങളും വരുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വർഷം എട്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്ന ഇഷ്യൂ ഈ റാഷസും അലർജി ഒക്കെയാണ് ആ മാസം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന യൂട്രസിന് വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പുറത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ്
Clothes are something that women can be proud of, but it raises many concerns too. Let's get rid of all the worries now. Introducing Colleen, India's first graphene chip sanitary pad. The graphene chip increases the blood flow in the sides and relieves pain. It also provides five times extra absorption capacity. Colleen's ultra slim design is more comfortable and breathable. It remains antibacterial even after long hours of usage. Colleen, manufactured using toxin-free and leak-proof materials, provides protection from leakage and infections. With the new healthy Colleen, let's face the periods. Colleen, innovated for women's health. Welcome back. Apo, ini nammal oru teenage kutthela, thayda nammal schoolilum. കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിന് പോയി അത് ഈവൻ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഇടയ്ക്ക് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊരു ചിലർക്ക് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതൊരു മടിയാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു റെമഡി ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നേരം ഇതുപോലെ ഹാംലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടോ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നാപ്കിൻ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് നാപ്കിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളുകളിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ നാളുടെ നമ്മളൊരു ഒരു ടീമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സ്കൂളുകളിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ മെഷീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണേലും പോയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് പൈസ ഇട്ട് നാപ്കിൻ എടുക്കാം ഇത് ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്നുള്ളതല്ലേ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ സക്സസ് ആയില്ല സക്സസ് ആയില്ല വെച്ചാൽ മെഷീൻ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേരളം മുഴുവനുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിർബന്ധമാക്കി എല്ലായിടത്തും വെച്ചു പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനോ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനോ അത് ടീച്ചേഴ്സും പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ല കുട്ടികളാണെങ്കിലും അത് മെഷീൻ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കും ഈ സി എച്ച് ആർ ഡി ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തു തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ആർ ഡി വഴി ഞങ്ങൾ ആയിരത്തോളം സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ആയിരത്തോളം സ്കൂളുകളിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് കുറച്ച് കുറച്ചു പക്ഷെ മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ സ്കൂളിലും പോകും അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊടുക്കും മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു നാപ്പിൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പം ക്ലാസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം പലരും ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എത്ര പേര് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലാതെ ക്ലാസ് കൊടുത്തോണ്ട് അവയറൻസ് കൊടുത്തോണ്ട് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ആരും മാറാൻ പോകുന്നില്ല മാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാതെ ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒറ്റ ഒരു ഇഷ്യൂ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപയുടെ മുപ്പത് രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ഇത്രയും മാറാണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പലപ്പോഴും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനും ഇത്രയും വിലയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആരും വാങ്ങും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെക്കാളും എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വില ഒന്നുമല്ല ഇപ്പം കൊളീന്റെ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ
ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫിസിക്സ് നോബൽ പ്രൈസ് ഗ്രാഫിൻ ആയിരുന്നു ഗ്രാഫിൻ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാപ്കിൻ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ വില കൂടും അപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ക്വാളിറ്റി ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് വില പ്രശ്നം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളിൻ വന്നപ്പോൾ ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊള്ളിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നത് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് തീരെ വില കുറച്ച് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുള്ളത് രോഗം വന്നാല് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കൊടുക്കാം എങ്കിലും ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നൊരു മനോഭാവം ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ക്വാളിറ്റി തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കുറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു സെന്ററോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തിനും കുറെ പൈസ മുടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മാർക്കറ്റ് മാറും നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറേഷന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് വലുതായിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത ജനറേഷനിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂട്രസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്രസിന് മാത്രമേ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി വന്നാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ മുഴുവൻ വീക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തം കൺട്രിയുടെ എക്കണോമി പോലും ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനുള്ള പ്രോപ്പർ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും സ്കൂളുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും സാറിനെ പോലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇനീഷ്യേറ്റ് എടുത്ത് അവയർനെസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അത് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ ഇതൊരു ഭാവി തലമുറയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അത്ര കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിന് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് നമ്മൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിനു പകരം ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ അതോ സാനിറ്ററി നാപ്കിനാണോ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരം ആരോഗ്യകരം എന്ന് പറയുമ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആയിരിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വജൈനയുടെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റും അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം വജൈനയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ആണ് സ്കിന്നിൽ വരുന്നത് മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ ഭയങ്കര അബ്സോർബൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് അതുപോലെ നാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഉള്ള സ്കിന്നൊക്കെ മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ ആണ് അതായത് ചില ആൾക്കാർ ഹാൻഡ്സ് പോലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ചുണ്ടിനടി വയ്ക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മൾ വയലിലൂടെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ബോഡിക്കുള്ളിലോട്ട് എത്തും അപ്പം അതേപോലുള്ള ഒരു സ്കിന്നാണ് വജൈനയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോക്സിക് സിംറ്റം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടോക്സിക് സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ടൊക്കെ ടാമ്പോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ടാമ്പോൺസ് ഉപയോഗിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അപ്പൊ ഇത് വരുന്നതിന്റെ കാരണം അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കെമിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സംഭവം അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സ്കിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്ത് സാധനം വാചനയുടെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്
ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷവും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെറിലൈസ് മെഷീൻ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വെക്കാനും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കും അപ്പോൾ എബോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ വൺ അവർ ചെയ്യണം എബോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പും ചെയ്യണം ഉപയോഗിച്ചതിന് തൊട്ട് ശേഷവും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അതിനിടയിൽ കാരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാസം ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ വരാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാസം ഇത് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ അത് വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും ചെയ്യണം ഓരോ തവണ ഉപയോഗിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പത്ത് കൊല്ലം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യമാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോഡിഗ്രബിൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബയോഡിഗ്രബിൾ ശരിക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിൽ ബയോഡിഗ്രബിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ബ്ലഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും ബ്ലഡ് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടൺ ബഡ്സ് ശരിക്ക് ബയോഡിഗ്രബിൾ ആണ് മണ്ണിലിട്ട് അത് കോട്ടൺ ആണ് അതിനകത്ത് പോയിക്കോളും പക്ഷെ അത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് കത്തിച്ച് ഇൻസിനറേഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം അതിലുള്ള ബ്ലഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ ആയത് തന്നെ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ ബ്ലഡ് കൂടെ അത് മറ്റു പലരിലേക്കും പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് അത് എന്താണെങ്കിലും ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വരുന്ന വേറൊരു ഐറ്റം ആണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെൻസിൽ കപ്പ ഇതെല്ലാം അപ്പം ഈ ബ്ലഡ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വാട്ടർ ചെയിനിലോട്ടോ മണ്ണിലോട്ടോ വരാൻ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എച്ച് ഐ വി ഇതുപോലുള്ള വൈറസുകളൊക്കെ ബ്ലഡിൽ കൂടെ പകരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫുഡ് ചെയിനിലോട്ടോ വാട്ടർ ചെയിൻ ഇതിലോട്ടോ കളരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബ്ലഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബാക്കി ഓവറോൾ പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെൽത്തിന് നല്ലത് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി പോരല്ലോ കത്തിക്കൽ മാത്രമേ ശരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി കത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ കത്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും നിയമപ്രകാരം പേപ്പർ പോലും കത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ശരിക്കുള്ള നിയമം അപ്പൊ കത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇൻസിനറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബോ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എണ്ണൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇൻസിനറേറ്ററിൽ അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും വൈഡായിട്ട് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കത്തിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴയ കാലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് തുണിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ പുരാണങ്ങളിൽ അടക്കം ഇത് പറയണത് കത്തിച്ചു കളയണം ഈ തുണി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കത്തിച്ചു കളയണം അലക്കി അലക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ എവിടെ പറഞ്ഞില്ല ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എവിടെ അത് പറയുന്നില്ല അന്ന് മുതൽ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി അറിയാം മെൻസ്ട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തുണി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ കത്തിച്ച് കളയണം പല ആൾക്കാർ അത് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇത് കത്തിച്ച് കളയണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ശരിക്കും ഇത് വേറെ എവിടെയും ആവാതെ ഇപ്പൊ തോന്നിയത് നമ്മൾ പഴയ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊന്നും നാപ്കിൻ ഇപ്പൊ നാപ്കിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ആൾക്കാർ പുറത്തു പോകും വരും പണ്ട് തുണി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അധികം പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഒക്കെ സാറ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഈ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവയർനെസ് സെഷൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അണ്ടിൽ ദ ഇറ്റ്സ് ആൻ അജിതൻ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് Colleen's ultra slim design is more comfortable and breathable. It remains antibacterial even after long hours of usage. Colleen, manufactured using toxin-free and leak-proof materials, provides protection from leakage and infections. With the new healthy Colleen, let's face the periods. Colleen, innovated for women's health. just me myself and i i i i i won't stop i will fly it's just me myself and i i it's just me അവസരങ്ങൾ എന്നെ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്റെ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട്സ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് മൈ ബ്യൂട്ടി അൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡഡ് ലേഡീസ് ഇന്നർവെയർ മോമൻ ക്യൂട്ട് പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന